നമസ്കാരം ഫിസിക്സ് ആങ്കറിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നോക്കൂ നമ്മളിന്ന് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം ഇൻ മെനി പർപ്പസസ് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറൻറ്റ് ഫ്രം വൺ വാല്യൂ ടു അനദർ വാല്യൂ വി യൂസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് അല്ലേ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു സ്മോളർ വാല്യൂ എന്ന് ഹയർ വാല്യൂയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ വാല്യൂ എന്ന് സ്മോളർ വാല്യൂയിലേക്കോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് നർത്തം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം വൺ വോൾട്ടേജ് ടു അനദർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ വേറൊരു വോൾട്ടേജിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഉപകരണമാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺലി ഓൺ എ സി എ സിയിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് യൂസസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് എന്താണ് വെൻ കറൻറ്റ് ത്രൂ എ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ നൈബറിങ് കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ആൻ ഇ എം ഓഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ നൈബറിങ് കോയിൽ അല്ലേ ഒരു കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിന് ചേഞ്ച് വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത സർക്യൂട്ടിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ ഒരു ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇനി എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോയിൽസ് കണ്ടു രണ്ട് സെറ്റ് കോയിൽസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബൗണ്ട് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് കോർ ഐദർ വൺ ഓവർ ദ അതർ ഓർ ഓൺ ടു ലിംസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയണത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് കോറിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിലോ ഒന്നിന് മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വെവ്വേറെ ഈ അറ്റങ്ങളിൽ കണ്ടു അതിൽ ഈ അറ്റത്തുള്ളതിനെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും വിച്ച് ഹാസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ പി അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ പി പ്രൈമറി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ദ അതർ ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഹാസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ എസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് കോറിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ബൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഇനി അതിൽ ആദ്യത്തെ അറ്റത്ത് ഏതിലാണോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും എവിടെയാണോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയും പ്രൈമറിയിലെ എൻ പി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലെ എൻ എസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയണത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് വെൻ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ പ്രൈമറി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എ സിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവും ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് വരും സോ ആൻഡ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ചസ് ഓൾസോ ആപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയിലും അതേ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടോ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു ഇ എം ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫ് എന്താണ് എൻ എസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ 
അപ്പോൾ അതായത് പ്രൈമറിയിൽ എത്ര ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നോ അത്രയും ഫ്ലക്സ് എവിടെ വരും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എവിടെ വരും സെക്കൻഡറിയിൽ വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഹാസ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് പ്രൈമറി ഓൾസോ അപ്പിയേഴ്സ് അക്രോസ് ദ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറിയിൽ എത്ര ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണോ അത്രയും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് സെക്കൻഡറിയിലും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇ എം എഫ് ഇ എസ് ഈക്വൽസ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ലെൻസസ്ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്താണ് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ എസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഡി ഫൈവ് എസ് എന്ന് എടുക്കണ്ട സെക്കൻഡറിയിലും പ്രൈമറിയിലും സെയിം ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇനി ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡറി ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഓർ നോ കറണ്ട് ഡ്രോസ് ഫ്രം സെക്കൻഡറി ഇത് ഇഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ദെൻ വി ഹാവ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ എസ് ഈക്വൽസ് വി എസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കറണ്ട് ഇല്ല ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം സെക്കൻഡറിയിൽ ഇ എം എഫ് അതിലത്തെ വോൾട്ടേജിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വി എസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നോക്കൂ ഈ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് എ സി കറണ്ടാണ് പ്രൈമറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ ഇതല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൈമറിയിലും മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിന് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പ്രൈമറിയിലും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് കണ്ടോ ഇ പി നമുക്ക് പി ആയിട്ടെടുക്കാം പ്രൈമറി മൈനസ് എൻ പി ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇനി നോക്കൂ പ്രൈമറിയിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രൈമറിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ലോയാണ് കണ്ടോ പ്രൈമറി ഹാസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇ പി ഈക്വൽസ് പ്രൈമറിയിലെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ആ പ്രൈമറിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ പി ഈക്വൽസ് വി പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇ പിക്ക് പകരം എന്താ എഴുതാം വി പി ഈക്വൽസ് മൈനസ് എൻ പി ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഫ്ലക്സ് രണ്ടിൽ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടത് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വലുത് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽസ് മൈനസ് എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ബൈ മൈനസ് എൻ പി ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി മുകളിൽ നിന്ന് അഴയും വെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽസ് മൈനസും മൈനസും വെട്ടിപ്പോയി കണ്ടു മൈനസും മൈനസും വെട്ടിപ്പോയി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇതിനെ ടേൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും കണ്ടു സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ബൈ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽസ് സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ബൈ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടു ഇത് രണ്ടും സെക്കൻഡറി തന്നെ മുകളിൽ ഇനി തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലെ ബൈ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മുകളിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ
കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് അസംഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ടേൺസ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നത് ദ പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ രണ്ട് ദ ഫ്ലാക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് പ്രൈമറി ഓൾസോ ലിങ്ക്സ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി മൂന്ന് ദ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് അസംഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈക്വൽസ് ഇൻപുട്ട് പവർ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ പി ഒ ഈക്വൽസ് ഇൻപുട്ട് പവർ പി ഐ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് പവർ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്താ പവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ വി ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആരാ സെക്കൻഡറി അല്ലേ അപ്പോൾ വി എസ് ഐ എസ് ഈക്വൽസ് ഇൻപുട്ടിൽ ആരാ പ്രൈമറി അല്ലേ അപ്പോൾ വി പി ഐ പി ഇനി നമ്മൾ വി പിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഐ എസിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ വി എസ് ബൈ വി പി വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അടുത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുക ഈക്വൽസ് ഐ പി അവിടെ ഉണ്ട് ബൈ ഐ എസ് ഇത് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ വി എസ് ബൈ വി പിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ താഴെ വന്നു ഐ പി അവിടെ ഉണ്ട് ഐ എസിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ പോയി കണ്ടോ വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽസ് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് എന്നാണ് ഇനി നോക്കൂ മൂന്നും നാലും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽസ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈക്വൽസ് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് അത് മാത്രം ഐ പി ബൈ ഐ ഐ എസ് കണ്ടു മറ്റേ ഒക്കെ സെക്കൻഡറി മോളിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തായി പ്രൈമറിയുടെ കറണ്ട് ആയി മോളിൽ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് വി എസ് ബൈ വി പി സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ബൈ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽസ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ബൈ പ്രൈമറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈക്വൽസ് ഐ പി ബൈ ഐ എസ് പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് ബൈ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും പ്രൈമറിയിലെ അല്ല സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ടിൻ്റെയും മാത്രം ഫോർമുല എഴുതാം അപ്പോൾ വി എസ് ഈക്വൽസ് നോക്കൂ ഈ കേഷിൽ നിന്ന് വി എസ് ഈക്വൽസ് എന്താണ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അവിടെ ഉണ്ട് വി പിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു വി പി കണ്ടോ വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽസ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി എസിനെ അവിടെ നിർത്തി വി പിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വി പി മുകളിലേക്ക് പോയി ഇനി ഈ കേഷിൽ നിന്ന് കറണ്ടിനെ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ഐ എസ് ഈക്വൽസ് എൻ എസ് ഐ എസ് ഈക്വൽസ് എൻ പി ഐ പി അപ്പോൾ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൻ പി ബൈ എൻ എസ് അല്ലേ നോക്കൂ ഐ പി ഇൻറ്റു എൻ പി ഐ എസ് ഇൻറ്റു എൻ എസ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഈക്വൽസ് ഐ പി ഇൻറ്റു എൻ പി ബൈ എൻ എസ് അപ്പോൾ എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാം ഐ പി ശരിയല്ലേ നോക്കൂ ഐ പി എൻ പി ഐ പി എൻ പി മുകളിൽ എൻ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് നമ്മൾ നിർത്തി എൻ എസിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ താഴെ പോയി അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ ഒരു കാര്യം അസ്യൂം ചെയ്യാം സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ കേഷൻ പ്രകാരം നോക്കൂ എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി അല്ലേ വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് നോക്കൂ എൻ എസ് ആണ് കൂടുതൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ പി അല്ലേ എൻ പി ബൈ എൻ എസ് എൻ പി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി കണ്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് വി എസ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലേക്കാൾ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും എവിടെ സെക്കൻഡറിയിൽ
VS less than VP. Kandu, VS less than kandu, NP and Uda Kudili. Denominator Chayam Gudi. Apo VS Kornu. VS less than VP. And in the now IS greater than IP. Kandu, voltage will be breathed and you are law. Voltage will be breathed and you are Apo IS greater than IP. E transformer ne step down transformer no re. Ada either secondary le number of turns corvoyal, primary ekal corvoyal, secondary le voltage corvoyalicum. Corvoyal can the noun secondary le current de cochacuda lericum. Upon the type transformer never in the parent step down transformer. Namki under transformer mavish and the genial power station le current de generate the genial. Our current day, uh, number a day pole per night child. I in Dakuna current a day pole per night child in the now in the now a equal to when do the little part in the equal to I square R lay a power current a day pole per night genial heat loss a wire in the resistance a garden and gado heat loss in the a path matra ladu coraduri ketilia. Power in India, Shaktilia. A padagunde step up transform rubuce, powerhouse lay AC in Daki Kanyal, step up transform rubuce, and the voltage go to voltage go to Kanyan than our second rail current for him can do second rail current for Nandagunam heat loss for him. A papa is the giver there, Nastapet to Bulia. Any ah. Angantha uh, high voltage number the powerhouse in the transmitting distribute a kitchen other than substation loom distribution station loom okay then a step down transformer vana and the garden a three million voltage in number of video like you and the angel number of the garden like a curd on the poop cut the poop mella current voltage in garden the cut the gate up and then now step down transformer on a number of the number of we will see the box in the box. That is the step down transformer. We will see the same thing. 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 We Step down transformer. Up our step down transformer will be a chain of voltage. That the tanner number of video like it. That clear. I am upon any other the condo up with the transformer in the render type of transformer. I'm step up, madam. Step down, madam. Okay, step up transformer or step down transformer in the next step up in the man's lily. Step up which a imbo voltage good umbo second relay. Current day, up a generator in uh, the powerhouse in the generator in the la uh, voltage coot it step up transformer which voltage go to the current to go in current to go in the now heat the other matrilla number of very never delay number of electric line in the local and down I didn't then a thick wire on a lay aluminum wire in the little kitchen and cut in the new and the garden cut the good one then now. Resistance corium. Right. Resistance is inversely proportional to area. Transformer lilla losses. Losses in transformer. One name the loss is flux leakage. Primary and secondary. You know, the two limbs are the same. This is the daily layer gap. This is the now flux. Magnetic flux primary lilla is the flux secondary. This is the same. 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 That is the one set of windings one set of windings is bound over the other. Like one on the top of the other. Flux leakage reduce and maintain the flux leakage can be reduced by winding primary coil or secondary coil one over the other. One thing is the winding the flux leakage is the one that is minimize the Resistance of the wire. That is the joule loss. H equal to I square R. That is the wire resistance. That is the heat produced. Now, the winding is the winding. The 
പ്രൈമറി ഡേ സെക്കൻഡറി ഡേ വൈൻഡിങ്സിലുള്ള വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതിന് ജൂൺ ലോസ് എന്ന് പറയും എച്ച് ഇക്ക് ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ കണ്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അത് ചൂടാവും ആ വയർ പിന്നെ അത് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ജൂൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലോ തിക്ക് വയർ ഈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഹൈ കറണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ വയറിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂട്ടാം തിക്ക്നെസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർട്ടി ഏരിയ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന എലക്ട്രിക് കമ്പികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട അതിന് തിക്ക് അലൂമിനിയം വയറാണ് അലൂമിനിയം ചീപ്പായതുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അലൂമിനിയം വയറിന് തിക്ക്നെസ് കൂടുതലല്ല എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻ ഹൈ കറൻറ്റ് ലോ വോൾട്ടേജ് ബൈൻഡിങ്സ് ദ എനർജി ലോസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് യൂസിങ് തിക്ക് വയേഴ്സ് ഹൈ കറൻറ്റ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള വൈൻഡിങ്സിൽ ആ വയറിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് എഡ്ഡി കറൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമുക്കത് ഇല്ല എന്നാലും പറയാം എഡ്ഡി കറൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിക്ക് മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ അറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡയറക്ഷനും മാഗ്നറ്റൂടെ ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിന് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഷീറ്റ് ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അതിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് എന്ത് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ആ കോയിലിനെ ചൂടാക്കും മനസ്സിലായ ആ ഉണ്ടോ ഈ സോഫ്റ്റ് അയൻ കോറിനെ ചൂടാക്കും ചൂടായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ വയറൊക്കെ ഉരുകും പൊട്ടും അപ്പോൾ ആ ലോസിന് നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്ന് പറയും ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണോ ലാമിനേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് അയൻ കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലാമിനേഷൻ മനസ്സിലായി ഒറ്റയ്ക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു കട്ടായിട്ടുള്ള സോ സോഫ്റ്റ് അയൻ കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷീറ്റുകളാക്കിയിട്ട് ഈ വയറ് വൗ വൗണ്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വയ്ക്കും വീണ്ടും അടുത്ത കോറിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഷീറ്റായിട്ട് എടുക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലാമിനേഷൻസ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ തിക്ക് മെറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വെച്ചാൽ അതിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കറണ്ടിനെ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയും ആ കറണ്ട് ഹീറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ വൈൻഡിങ്സൊക്കെ കേട് ഒരുക്കിപ്പോവും പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് യൂസിങ് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തിക്ക് സോഫ്റ്റ് അയൻ ബ്ലോക്ക് വി യൂസ് ലാമിനേറ്റ് ലാമിനേഷൻസ് ലാമിനേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് അയൻ കോർ ഇനി നാലാമത്തെയാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഹിസ്റ്ററിസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും എ സിക്ക് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വരും നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി കറണ്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എ സി കറണ്ട് നമ്മൾ ഇതാവണത് എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റ് സോഫ്റ്റ് അയൻ കോറിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ് അയൻ കോറിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും എപ്പോഴും എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ആ ഹീറ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ് അയനിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള
അത് ഇതുപോലെ സെയിം ഇതിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് ജൂൺ ലോസ് അതെന്ത് വേണം തിക്ക് വയർ വൈൻഡിങ്സ് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് തിക്ക് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയും ആ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേഷൻ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉപയോഗിക്കാം നാല് ഹിസ്റ്റർസിസ് ലോസ് അതായത് ഇതിവിടെ എ സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ആ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് കണ്ടു എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിസ്റ്റർസിസ് ലോസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് ലോസുകൾ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ